നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കെ യു എച്ച് സിലബസിലെ അനാട്ടമി യൂണിക് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഫോർത്ത് വൺ ടിഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂസ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കണക്റ്റീവ് എപ്പിത്തീരിയൽ നർവസ് ആൻഡ് മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ അതിൽ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രൈറ്റഡ് സ്കെലിറ്റൽ ഓർ വോളണ്ടറി മസിൽസും സെക്കൻഡ് വൺ അൺസ്ട്രൈറ്റഡ് സ്മൂത്ത് ഓർ ഇൻവോളണ്ടറി മസിൽസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ കാർഡിയാക് മസിൽസ് നോക്കാം നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് മസിൽ സെൽസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സ്കെലക്ടൽ മസിൽ ഇത് ലോങ് ആൻഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബോൺസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് സ്കെലക്ടൽ മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് കാർഡിയാക് മസിൽ കാർഡിയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഹാർട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൽ മാത്രമേ കാർഡിയാക് മസിൽസ് കാണുള്ളൂ ഇത് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും വൺ ഓർ ടു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഇതിൽ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഓരോ സെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുക സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ന്യമോണിക്സ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റൗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കാർഡിയാക് മസിൽസ് ഫൗണ്ട് ഓൺലി ഇൻ ഹാർട്ട് ഇത് ഹാർട്ടിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇതിന് സ്ട്രൈയേഷൻസ് അഥവാ സ്ട്രൈപ്സ് ഉണ്ട് വോളണ്ടറി മസിൽ പോലെ സ്മൂത്ത് മസിൽസിന് മാത്രമാണ് സ്ട്രൈയേഷൻസ് ഇല്ലാത്തത് പക്ഷേ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിലും കാർഡിയാക് മസിൽസിലും സ്ട്രൈയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫൈബേഴ്സ് ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് എനസ്റ്റമോസ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതിൽ സ്ട്രൈയേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ അതായത് വോളണ്ടറി മസിൽസിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് അനസ്റ്റമോസ് അനസ്റ്റമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അനസ്റ്റമോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളെ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് ഒന്നും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് അല്ല നേരെ മറിച്ച് ഈ കാർഡിയാക് മസിൽസ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അറേഞ്ച്ഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂട്ടിനില്ലേ അത് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ പോലെ തന്നെ ഇത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂട്ടിനുള്ളായിട്ട് തന്നെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് റെഡ് ഇൻ കളർ ആയിരിക്കും നോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ബൈ വീൽ അതായത് നമ്മളെ കൺട്രോളിലല്ല നമുക്ക് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അത് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് റിതമിക് കൺട്രാക്ഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നെർവ് സപ്ലൈ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് മയോജനിക് അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് റിതമിക് കൺട്രാക്ഷൻ നോർമലായിട്ട് കാർഡിയാക് മസിൽസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നല്ല താളാത്മകമായിട്ട് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ലബ് ഡപ്പ് ലബ് ഡപ്പ് ലബ് ഡപ്പ് അങ്ങനെയല്ലേ കാർഡിയാക് മസിൽസ് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഇത് നല്ലൊരു താളാത്മകമായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റിതമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് റിതമിക് കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നെർവ് സപ്ലൈ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ബൈ വിൽ അതായത് ഇൻവോളണ്ടറി ആണ് നമുക്ക് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം പിന്നെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് നെർവസ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ മയോജനിക് ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെയാണ് നമ്മളെ കാർഡിയാക് മസിൽസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കാർഡിയാക് മസിൽസ് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മസിൽ ടോൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മസിൽ ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസിൽ ഈസ് നെവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അട്രസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഈ കാർഡിയാക് മസിൽസ് റെസ്റ്റിലല്ല ഉണ്ടാകുക എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കും റെഡി ടു റെസ്പോണ്ട് ടു സ്റ്റിമുലൈ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കാർഡിയാക് മസിൽ സെൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാർഡിയോ മയോസൈറ്റ്സ് അഥവാ കാർഡിയോസൈറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ കാർഡിയാക് മസിൽ ടിഷ്യൂൻ്റെ അകത്തുള്ള സെൽസിനെ പറയുന്ന പേര് കാർഡിയാക് മസിൽ സെൽസിനും പറയുന്ന പേരാണ് കാർഡിയോ മയോസൈറ്റ്സ് അഥവാ കാർഡിയോസൈറ്റ്സ് ഇനി മസിൽ ലെയറിന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിലെ മസിൽ ലെയറിന് പറയുന്ന പേരാണ് മയോകാർഡിയം ഓക്കെ അത് മൂന്ന് ഓർമ്മിക്കണം കാ
അതുപോലെ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ സെൽസിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തും കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ എൻഡോമൈസിയം ഉണ്ട് ലൈക്ക് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ കാർഡിയാക് മസിൽ സെൽസ് ആർ സറൗണ്ടഡ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ കോൾഡ് എൻഡോമൈസിയം അത് ഇവിടെ യെല്ലോ കളറിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മയോ ഫൈബ്രൽസ് ആൻഡ് സാർക്കോമിയോസ് വിച്ച് എനേബിൾ കൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് സ്ട്രയേഷൻസ് അതേപോലെ നമ്മളെ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസിൽ സ്ട്രയേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ കാർഡിയാക് മസിൽ ടിഷ്യൂസിലും സ്ട്രയേഷൻസ് ഉണ്ട് സ്കെൽട്ടൽ മസിലിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മയോ ഫൈബ്രൽസും സാർക്കോമിയോസും ഉണ്ട് ഈ മയോ ഫൈബ്രലും സാർക്കോമിയറുമാണ് ഇതിന് കൺട്രാക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് സ്ട്രയേഷൻസും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്കെൽട്ടൽ മസിലിൻ്റെയും കാർഡിയാക് മസിലിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ വോളണ്ടറിയാണ് കാർഡിയാക് മസിൽ ഇൻവോളണ്ടറിയാണ് അതായത് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ വോളണ്ടറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഷ്യസ് കൺട്രോൾ ഓവർ മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ കാർഡിയാക് മസിലാണെങ്കിലോ അത് ഇൻവോളണ്ടറിയാണ് നോ കോൺഷ്യസ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് അറി നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കും എന്തോ എങ്ങനെ വയ ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം വഴിയാണ് ഇത് തനിയെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് സ്കെലിട്ടൽ മസിൽസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് സിലിണ്ടറിക്കലാണ് വേറാസ് കാർഡിയാക് മസിലിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ടറാണ് ഇറഗുലറാണ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് എപ്പിയറൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെലിട്ടൽ മസിലിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് കാർഡിയാക് മസിലിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ കാർഡിയാക് സെൽ ജോയിൻ ടു അതർ കാർഡിയാക് സെൽ വയ ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് അതായത് രണ്ട് കാർഡിയാക് സെൽസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് വഴിയാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെലിട്ടൽ മസിൽസിൽ ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് പെറിഫറൽ പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ മസിൽ സെൽസ് അതിൻ്റെ ഓരോ ബോർഡറിലാണല്ലോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ പെറിഫറൽ പാർട്ടിലാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് നേരെ മറിച്ച് കാർഡിയാക് മസിൽസിലാണെങ്കിലോ ഒന്നോ രണ്ടോ ന്യൂക്ലിയസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സെൽ ആ സെല്ലിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസസ് ഫോർ ഡിഫറൻസസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്കിനെ പറ്റി നോക്കാം ഇറ്റ് ഫോംസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് സിക്സാക് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ കാർഡിയാക് മസിൽ സെൽസ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ കാർഡിയാക് മസിൽസ് ഒരു മസിൽ ടിഷ്യൂൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് മസിൽ സെൽസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് അതേപോലെ കാർഡിയാക് മസിൽ ടിഷ്യൂൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് കാർഡിയാക് മസിൽ സെൽസ് ഉണ്ട് ഈ കാർഡിയാക് മസിൽ സെൽസിന് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് സിക്സാഗ് കണക്ഷൻ ആണ് ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഓക്കെ അത് സിക്സാഗ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ അകത്ത് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഡെസ്മോസോംസ് ഫേഷ്യ അതിറൻസ് ആൻഡ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പിക്ചറിൽ റെഡ് കളർ സിക്സാഗ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പിക്ചർ നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡെസ്മോസോമും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ ടിഷ്യൂൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ കാർഡിയാക് മസിൽ ടിഷ്യൂൻ്റെ അകത്തും സാർക്കോമിയർ ഉണ്ട് ഈ സാർക്കോമിയർ ആണ് സാർക്കോമിയറും ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റും അയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സ്ട്രൈയേഷൻസ് അഥവാ സ്ട്രൈപ്സ് ഉള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഡെസ്മോസോംസ് ഡെസ്മോസോംസ് ആക്ട് ആസ് ബൈൻഡേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് കൺട്രാക്ഷൻ അതായത് കാർഡിയാക് മസിൽ സെൽസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെസ്മോസോംസ് ഒരു ബൈൻഡറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെയാ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ ഫിലമെൻസ് ഇൻ അഡ്ജോയിനിങ് കാർഡിയാക് സെൽസ് അടുത്തടുത്തുള്ള കാർഡിയാക് സെൽസിലുള്ള ഫിലമെൻസിനെ തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഈ കൺട്രാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ രണ്ട് കാർഡിയാക് സെല്ല് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ
വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരക്കുക എന്നിട്ട് ഈ നോട്ട്സ് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവും അതുപോലെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പേസ് മേക്കർ സെൽസ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പേസ് മേക്കർ സെൽസ് ഈ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ ഹാർട്ട് റേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയാം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പേസ് മേക്കർ സെൽസ് ഇൻ ദി ഹാർട്ട് കണക്ട് ടു ദീസ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് വർക്ക് ടു കൺട്രോൾ ദി ഹാർട്ട് റേറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മസിൽ ടിഷ്യൂൽ തേർഡ് വണ്ണ് കാർഡിയാക് മസിൽ ടിഷ്യ